Here are all the new Swedish words of 2020. Oi! My name is not Sven, it is Martin. Yeah. So every year, the Swedish Language Council, Svenska Språkrådet, releases a list of new Swedish words, either completely new or words that have been given new meaning throughout the year. And I am going to give you the entire list in Swedish. And in order for you to follow along, all you have to do is click down here on the button for subtitles and you will have both Swedish and English subtitles to follow along. Let's go! Och det första ordet är naturligtvis covid-19. Det är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset och många ord på den här listan kommer att relatera till detta. Att corona anpassa är att vi tar förebyggande åtgärder för att följa restriktioner och för att minska spridningen av coronaviruset. En coronahälsning är en hälsningsgest som har uppkommit under pandemin som ersätter handslaget. En bäcknarväska är en mag- eller midjeväska och verbet bäckna är slang för att sälja och har lånats in från romskan. Det som oftast bäcknas är knark och en bäcknare betyder framförallt knarklangare. Och på tal om det så har vi kemsex och det är sex i kombination med narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen. En bolundare är en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter som inte kräver bygglov. En boomer är en person i medelåldern eller äldre född mellan 1946 och 1964 som av den yngre generationen betraktas som bakåtsträvande. Ordet simp har haft flera betydelser genom tiden men nu är det en person som genom smicker försöker väcka den romantiska eller sexuella lusten hos en annan person. Ungefär som en Gen Z-version av den snälla killen. Kanselkultur är aktivismen som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sin plattform för att kunna föra ut sina åsikter. En statyprotest är en manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck. En cirkulent är en person som ägnar sig åt hållbar konsumtion företrädesvis genom återvinning och längre användning. Cliffy är en förkortning av climate fiction och det är en genre som behandlar klimatförändring och global uppvärmning. Ett ord som först förekom 2013 men som har fått en större spridning i Sverige 2020. Växtblindhet är en avsaknad av förståelse för växternas betydelse för livet på jorden. En zombiebrand är en eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blåser upp igen till våren. En hungerpandemi är svält orsakad av coronapandemins konsekvenser. Ett immunitetspass är ett intyg som visar på att en person är immun mot coronaviruset och därför kan resa till vissa platser i världen. Detta kommer vi säkert att se mycket av i samband med vaccinationen under 2021. Ett kamikaze-tips är en förutsägelse av utgången av en match eller tävling där förutsättningarna är delvis eller helt okända. En kanske man är en man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande. Ett förnedringsrån är ett personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling. En superspridare är en person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer. En klustersmitta är en spridning av ett virus bland personer i en avgränsad grupp. Krymflation är en minskning av innehållet i förpackningen utan motsvarande prisminskning. Så om chokladkakan plötsligt är 20% mindre men priset är detsamma. En hobbyepidemiolog är en person som utan kunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin. Hälsolitteracitet är förmågan att förstå hälsoinformation. Och motsatsen till det är lässervisso och det är en person med mindre vetande men som ändå ska förklara ett fenomen för någon som vet mer. Infodemi är samlingsordet för global spridning av skadliga rykten. En lockdown är det engelska ordet som används i Sverige för restriktioner som förhindrar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda vissa samhällsfunktioner. Sen har vi novent som är julförberedelser och adventsliknande firande redan i november. 
Att platta till kurvan är att hålla smittspridningstakten på en jämn nivå. Ett R-tal är ett genomsnittligt tal som visar hur många personer som har smittats av en redan smittad person. Självkarantän är en isolering i hemmet eller på annan plats där en person som har smittats eller kan ha smittats eller vill undvika att smittas av coronaviruset. Social distansering är att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge. Detta exemplifieras av 2 meters regeln som är en rekommendation att hålla 2 meters avstånd till andra personer som är utanför ens normala umgänge. En turistkorridor är en överenskommelse som möjliggör resor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer. Underturismen är en situation där besökarna är för få för att en turistberoende plats ska klara sig ekonomiskt. En vårdskuld är ett uppsamlat behov av sjukvård där åtgärder som inte är lika akuta skjuts på framtiden till förmån för mer akuta åtgärder. En Zoom-bombning är något en objuden deltagare gör i ett möte på mötestjänsten Zoom. Att muta är ett försvenskande av engelskans mute för att stänga av mikrofon eller ljud. Och slutligen så har vi intimitetskoordinator och det är en person som jobbar inom film, tv eller teater för att göra skådespelarna mer trygga under sex scener. Which of these words did you recognize? Which of them did you find fascinating? Let's meet in the comments to discuss and since this is the last video of 2020 I want to say happy new year and a happy better year. My 2020 video will be up this Sunday. Stay safe.